Sa panahon ng 1960s, ang Pilipinas ay pangalawa sa pinakamalaking ekonomiya sa buong Asia sumunod sa bansang Japan. Ang Pilipinas ay mayroong mga dekalidad na infrastruktura tulad ng mga sumusunod. Lung Center of the Philippines Heart Center of the Philippines National Kidney Foundation of the Philippines Nayong Filipino Folk Arts Theater Manila International Airport San Juanico Bridge Eslex and Enlex International Rice Research Institute Natamasa ng Pilipinas ang pinakamalaking pag-unlad ng ekonomiya nito mula 1972 hanggang 1979 na palatandaan ng isang maunlad na bansa. Dahil sa mataas na ekonomiya ng Pilipinas, hindi na kailangan ng mga Pilipino na makipagsapalaran sa ibang bansa bagkos ang mga banyaga ang nagpupunta at nakikipagsapalaran dito. Ngunit, sa pagsibol ng CPP noong December 26, 1968 at NPA noong March 29, 1969, isang revolusyonaryong organisasyon ang itinatag ng Jose Maria Sison na naglalayong pabagsakin ang gobyerno at patuloy na humahadlang sa pag-unlad ng Pilipinas sa loob ng limampung taon. Ang CPP-NPA ay limampung taon nang gumagamit ng mga kabataan mula sa iba't ibang universidad upang maglunsad ng kaliwat kanang protesta laban sa sariling gobyerno. Limampung taong pagsunog sa mga kagamitang pangkonstruksyon para sa proyekto ng gobyerno. Limampung taong pangingikil sa mga maliliit at malalaking kumpanya sa bansa. Limampung taong pagpapasara ng mga pabrika sa pamamagitan ng labor union na pinamumunuan ng CPP-NPA na sanhi ng pagkawala ng trabaho at paglisan ng mga Pilipino upang magtrabaho sa ibang bansa. Limampung taong mga pagpatay nang nagbibigay ng takot sa mga negosyanteng gustong mamuhunan dito sa Pilipinas. Limampung taong pagpatay sa mga libu-libong lumad na hindi sumusunod sa kukustuhan ng CPP-NPA. Limampung taong pagre-recruit at pagsasamantala sa mga kabataan upang gamitin sa madugong revolusyon. Limampung taong pagsira ng CPP-NPA sa mga kabataan na magsisilbi sa ng pag-asa sa bansang Pilipinas. Sa loob ng limampung taong kaguluhan, pagpatay at pananamantala ng CPP-NPA, mayroon bang naitulong ang CPP-NPA sa pag-unlad ng ating bansang Pilipinas? Mayroon pa bang kaguluhan ang kanilang ipinaglalaban? Hahayaan ba nating wasakin ng CPP-NPA ang demokratikong proseso ng ating bansa at palitan ng komunistang idolohiya? Huwag nang magpaloko! Ang CPP-NPA ay limampung taon nang walang naitulot na kabutihan para sa bansang Pilipinas. Wakasan na ang kasamaan ng komunistang NPA!